大伙都听着，都看见了啊！有一个不识抬举的读书人，哎，竟敢在罗老爷面前不给他面子。罗老爷放话了，要绑他三天三夜。我看谁敢来救他，谁救他，下场跟他一样。这真太不像话了！这种事儿到底还有没有人管？老爷，那接下来呢？以德服人呐！对，哟，三儿，这兄弟肯定是渴了，弄点水喝呀！给弄点水，大家都看见了啊！多么仁慈的老爷，他渴了，老爷要给他弄点水喝。老爷，马上就有，你先帮我拿一下。哎，拿着。哎呦呦，还秋生啊，你今天真走运，爷还真给你带了一炮。你你你，这是师爷干的事儿，找到了也管用吗？哎呀，不找道老爷找谁呀、啊？这道老爷人倒是不错，但是不知哎哎呀，哎哎，道老爷。哎，到了爷，快到了爷，快到了爷，到了爷，哎，你们这是，你们，我说。起来说话，起来说话！道老爷，你不给我们做主，我们就不起来。对，这些事儿，本官都知道，我一定会想办法给你们伸冤的，好不好？道老爷，番禺这个地方，我是住不下去了，可是我忍不下这口气呀、啊。这还是大明朝的天下吗？这和元朝有什么不一样啊？道老爷，您是个好人，可是，要是有一天，小民上山。当了杆子，你可不要埋怨我。你胡说什么？谁说这不是我大明的天下？皇帝陛下最痛恨的就是那些地方恶霸和不法之徒了。他只是还不知道他们的所作所为吗？他一旦知道了，绝不会轻易放过他们的。啊！皇上管不了那么多事，您是县官，就是县管，我们只能请您给我们伸冤了。这你们放心，只要我道童还再任上一天，我就绝不会尸位素餐。听之任之，我一定会想办法给你们伸冤。谢谢大老爷，谢谢谢谢大老爷。哎、朱将军，道童恐怕已经在番禺混不下去了。<笑>当然了，混不下去就对了。<笑>将军，罗成仁这小子还真有一手，又就来一千两银子。嗯，好。<笑>快走，快走！<笑>快点。这本书不错啊，老板。这本多少钱？五文钱。五文钱。不错、啊，嗯，好，这本我买了。好，好，好，给。哎，好，谢谢。好好给我做生意，大家一起有钱赚。哎，老板，这前面走过来的就是罗成仁吧？呃，对对对，就是他。客官别问了，就是罗老爷。看你呢！哎，你看谁呢？我看谁？我谁也没看啊！你谁也没看，你谁也没看，你看谁呢？你还敢说你谁也没看是吗？走，我们该走了。站住！想走啊？有那么容易吗？这腿长在我身上，我想走就走。眼睛长在我脸上，我想看谁就看谁。哦，你管得着吗你？站住！哥，今天终于碰上带刺儿的了，好玩，来吧！我让你想看谁就看谁。嗯，你们，你们敢打人，我打的就是你。你们，讲不讲道理
，就算他看了你们一眼，犯了什么法？你你什么意思？你什么意思？我连你也一起打？你你给我打！废了猫管！要你看，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。开火！怎么样啊？啊，兄弟，是不是还想看谁就看谁呀、啊？啊，<笑>对，我想看谁我就看谁，嘴还硬啊！三哥，啊，今天真碰上好玩的了，扒了衣服绑柱上，来吧，走，你们走。这太不像话了，仗着兵马四座后台，就这样。哎呦，兄弟。<笑>这儿读了几年破书嘛？你跟我狂似的，狂啊你！我书比你读的不少。哎，兄弟，我呢是一个宽宏大量的人。这样，你呢，跪下，给你罗爷磕三个响头，这事儿罗爷就当没发生。呸！这读书人真有骨气。你说这光天化日之下，哎，兄弟，那我实话告诉你啊，你要是再这么跟我僵下去。我晾你三天三夜，我弄死你，信不信？嗯，大伙儿都听着，都看见了啊！有一个不识抬举的读书人，哎，竟敢在罗老爷面前不给他面子。罗老爷放话了，要绑他三天三夜，我看谁敢来救他，谁救他，下场跟他一样。这真太不像话了！这种事儿到底他有没有人管？罗爷，那接下来呢？你德夫人呢？对，哟，三儿，这兄弟肯定是渴了，弄点水喝呀，给弄点水。大家都看见了啊，多么仁慈的老爷！他渴了，老爷要给他弄点水喝。老爷，马上就有，你先帮我拿一下。哎，拿着。哎呦呦，还。书生啊，你今天真走运，爷还真给你带了一炮。你你你，这是师爷干的事，师爷干的吧？书生，你说什么？撒尿？你管着吗？赶紧把裤子系好，把人放了。你们俩什么事儿啊？还对我大呼小叫的啊？你是罗成人吧？哎，认识我。赶快叫你的手下把人放了，大庭广众之下成成婊子了。就是这个样子，你们不是看到了吗？这个样子。我们有公务在身，你可知道？我知道。你放还是不放？我不放。老爷，老爷，你不要放人吗？放啊！快给我看看啊！放啊！你穿着衣服，不认识你了。罗成人。你别得意的太早了，就是连条走路的道都不给我留下，我们实在不知该怎么办。那姓罗的还说，如果我们还要管，就把我们抓进兵马司去。兵马司都成他们监狱了，关了十好几个呢，光打死的就有两个。老爷，你倒是出个主意呀、啊！这样下去。我们连命都保不住，县衙还是县衙吗？好了好了，你先出去吧。嗯、老爷，王权还被他们围着，没法脱身影。要是真的被他们弄到兵马司去，那就凶多吉少了。我知道了。好了好了。你先下去吧，啊，是。嗯、我，如今我当的是个什么官呢？家鱼死网破吧
。老爷，您要三思而行啊！我已经想了很久了，师爷。当初我到番禺来当这个县令，心里真想好好做一番事业。起码能不辜负朝廷对我的信任，百姓们对我的希冀呀。可我现在当的是个什么官？该管的我不敢管。满街的老百姓笑话我，还有脸待下去吗？我，老爷，是否要征得徐大人的首肯呢？不会同意的。要不？直接向皇上举报也是个好办法呀，没有用的。你的奏折根本到不了皇上手里，就算到了皇上手里，他派了一个人来，那个人敢为我们去得罪兵马司吗？不敢的，老爷，您真想来硬当？从现在起。我道某就要做一个像样的县官，任谁也不能再藐视朝廷命官。我这条命，我豁出去了，咱跟他们同归于尽。找到老爷管用吗？哎呀，不找道老爷找谁呀？这道老爷人倒是不错，但是不知……哎，哎呀，哎哎，道老爷。哎，到了爷，回来了爷，快找到了爷，到了爷，哎，你们这是，你们，哎，我说。起来说话，起来说话！道老爷，你不给我们做主，我们就不起来。对，这些事儿，本官都知道，我一定会想办法给你们伸冤的，好不好？道老爷，番禺这个地方，我是住不下去了，可是我忍不下这口气呀、啊。这还是大明朝的天下吗？这和元朝有什么不一样啊？道老爷，您是个好人，可是要是有一天，小民上山。当了杆子，您可不要埋怨我。你胡说什么？谁说这不是我大明的天下？皇帝陛下最痛恨的就是那些地方恶霸和不法之徒了。他只是还不知道他们的所作所为吗？他一旦知道了，绝不会轻易放过他们的。啊！皇上管不了那么多事，您是县官，就是县管，我们只能请您给我们伸冤了。这你们放心，只要我道童还在任上一天，我就绝不会尸位素餐。听之任之，我一定会想办法给你们伸冤。谢谢大老爷，谢谢谢谢大老爷。来人，在，给我火速召集人马，越多越好。给我到街市上去抓人，遵命。跟上，快点，快，把他给我扒了！你敢？你们想干什么？你等等，快开来了，放手！来的正是时候，你不来不热闹，看看吧！走，都站起来！别走，都给我放手！老大，把眼睛给我放亮点儿，看清楚喽！我是你罗爷爷。抓的就是你，谁让你来抓的？韩愈是县道老爷，带走！谁敢动我？谁敢动我？谁敢动我？让开！罗成人，人证物证俱在，你还有什么话说？我跟你有什么好讲的？你要是想讲，兵马司朱将军那儿。我跟你好好聊聊。大明律法上一条条写的清清楚楚，你作恶多端，危害一方，罪不可赦，任谁也帮不了你。大哥，你不就是个小小的县令吗？你跟我大呼小叫什么呀？啊？啊！你是想告诉我
，你压根儿就没有把我们朱将军放在眼里。<笑>那我实话也告诉你，在番禺这地面上，你混不长了。最晚明天。你就得把我罗成人乖乖的给我送回去，到时候，你可千万不要让我给你求情啊！<笑>老头啊，哎呀，人活一世，草木一秋，没事呢，多摸摸自己脖子上面的脑袋，看看他还牢固。罪犯不肯招供，且口出狂言，公然侮辱朝廷命官，给我拖下去打！是，哎，你敢？你们谁敢打我？啊，谁敢？哎，你敢？再来说都没用。明日，把这几个地痞流氓全都拿枷锁给锁了，拴在街市上，通渠示众，以正视听。遵命，遵命。好。谁说大老爷是朱将军的人？快，大老爷是好人。对，大老爷是好人。别哭，什么事啊？老爷，你可要为妾身做主啊！什么事啊？我哥让潘禺知县盗土给抓起来了。什么？是盗土？这是谁？快走！大家听我说，大家听我说，大家听我说！罗成仁等犯，聚众滋事，横行乡里，欺行霸市，流氓斗殴，勒索百姓钱财，奸污良家妇女，侮辱公职人员，败坏官府声誉。定案之前。挂牌通渠，示众三日、啊。大家如有冤屈，愿出庭作证者，书写状书送至县衙。走，走。啊上次的事情应该有个了结了，把他抓起来。将军且慢，依理之，唯有皇帝陛下才能撤换逮捕官员。抓了道童，那就是藐视朝廷，传到陛下耳朵里，反而对将军不利呀、啊。更何况他还搞过御庄
那你说怎么办？让本将军在一个小小的七品知县身上宰面子吗？将军，有些事情看起来简单，做起来不简单呐、啊。抓起来容易，抓了以后又如何放呢？将军，末将以为，还是先把徐本叫来，由他出面，要道童老老实实放人，如此更有余地。找将军，如果陛下最近真的要来广东视察，那么在这个节骨眼上，最好不要节外生枝，要防止道童狗急跳墙。那就请他来兵马司，老子倒要看看他长着几颗脑袋。嗯、刀老爷，街面上如同过节一般。老百姓啊，无不拍手称快，欢腾雀跃。好，好啊，我要的就是这个。为官一任，造福百姓。我道某虽不才，但也总算做了点事啊。哈哈，就是不知道兵马司和布政使司那边如何反应。哼，还不是要让我放人吗？老爷，那您打算如何应对啊？不妨，我已经决定了。兵马司也好，布政使司也好，只要人犯的罪证确凿，录下口供，衙门秉公办理。哼，就算是说出大天来，也是本县有理嘛。话再说回来了，我道童秉公办案，一不贪污，二不受贿，行得正，坐得直，他们又能奈我何？军队就是军队，地方事务就能直接干预了。哼，徐大人那边也不好意思出面吧？再说这事儿，咱们这么做不也替徐大人出气吗？嗯，道老爷说的有理啊，而且说是正补压邪，如果真有正气，那邪恶也得畏惧三分。事已至此。只能走一步看一步了。道老爷，朱将军派人送来请柬，邀请大人晚上到兵马司赴宴。告诉他，本县今日公务繁忙，改天再去拜访。呃，来人特别说明，朱将军只请徐大人和您，请您务必光临。知道了。呃，你下去吧。是。哎呀，面子不小啊，道老爷，这说明啊。朱将军他们怕把事情闹大，他们到底不站在理上。哼、嗯，去吗？不去也不在理上。哼、嗯，朱将军没想到，番禺县会出了您这么一位县令。哼、嗯，番禺的百姓也没想到广东会来了这么个将军。<笑>哎呀，这顿饭不好吃啊。道童啊，道童，你也太让我失望了。朱将军，给你台阶下，今天还要请你吃饭，那是器重你为人耿直、忠于职守。本官今日作陪，也是为了减轻你的责任，啊，使你不致为难。你说你，你还要怎么样？徐大人。这罗成人，他如果只是行为不端，犯有一些轻微小错，那卑职，看在朱将军的面子，肯定会放过于他。但是，罗成人所犯的罪行，那真是罄竹难书，而且民愤极大，铁证如山。卑职要是放过了他，那……让卑职今后如何还能够在这番禺立足呢？徐大人，而且卑职记得，当初
，卑职刚刚前来上任的时候，徐大人就叮嘱过卑职，一切要不畏权贵，秉公办案。卑职正是照着徐大人的教诲做的。哎，对，本官是这么要求过你，但是本官也再三的要求，凡事要以大局为重，要权衡周详。潘宇，人人都知道罗成人与朱将军的关系，而朱将军肩负着整个广东省保境安民之重责呀，影响巨大。你怎么能为了你区区一县而忽略我们全省呢？徐大人，朱将军。卑职这么做，正是为了大局所着想。哎，这罗成人到处所犯之罪行，都是打着朱将军的旗号。哎，朱将军，卑职认为，朱将军以侯爷之尊。国家封疆之大利，更应当为地方除暴安良，以解皇上南国之忧。卑职所做的，也是为了朱将军的威望，不致受到玷污。若是这个罗成人能够得到秉公的惩处，更能使民众深信朱将军，您的铁面无私，那些对朱将军不利的谣言也就不攻自破。卑职这么做。不得不说是为了朱将军您的清誉着想啊！你真是敬酒不吃吃罚酒，你信不信我一刀砍了你？朱将军，卑职还是希望朱将军能够体谅卑职的处境，能够支持卑职依法办案。哼，你这顿饭还想不想吃？朱将军，今日宴请卑职。卑职受宠若惊，卑职本想趁此机会将实情解释给朱将军，还望朱将军您能够谅解。要是老子不谅解呢？朱将军，朱将军，卑职确实是诚心诚意的。呸！哼！哼！朱将军，朱将军，哎。道童啊，道童！我无论如何想象不到，你竟然顽固到这种地步，一意孤行，把事做绝。你以为人家朱将军所做的事，还要假借你手吗？我们把你请来，跟你商量，那是为了让你在番禺能够继续做你的县尉。难道还要本官和朱将军反过来求你不成？呃，徐大人，呃，有些事儿在这儿不便多说。可是卑职的想法，徐大人您是知道的，而且徐大人，您心里应该有数吧？可我从来没让你如此轻举妄动。再说你事先也没有跟我打过招呼，卑职绝对没有埋怨徐大人之意。卑职没有提前告诉徐大人，因为卑职心里已经决定了，卑职要自己承担所有一切后果。哼，你承担一切后果，道童，你以为？朱将军还会第二次请你吃饭吗？你以为你在番禺还能继续做下去吗？所有一切后果，卑职都已经思考过了。徐大人，利弊得失我知道，开弓没有回头箭，覆水难收。徐大人，卑职已经义无反顾。
好，好，好，那你就走吧。来回来了啊！哟，这老爷，这怎么没答应？哼！跟我走，将军，这种事儿您就别出面了。我不干！将军，姓道的。你他妈通天呐！闭嘴！哎哎，不准随意交谈，喊什么喊？老实点！闭嘴！哎，罗爷，闭嘴！闭！我偏喊！你告诉那个姓道的，告诉他别跟我狂，告诉他我罗成人说了，他姓道的离死不远了。广东是谁的地盘？是我妹夫朱将军的地盘，他道童不想混了是吗？嗯，哎，哎，来人了！哎，朱将军来了！朱将军，朱将军救我！朱将军，朱将军救我呀！我们大门打开，放人！朱将军，出来吧。老爷，老爷，慢慢慢，将军，将军，老爷，老爷，血不压正啊！将军呀，这几个人你真不能带走，滚一边去！别生气了，吴二哥，这不是知错了吗？啊，爵爷，千错万错都是我的错，我辜负了爵爷对我那么大的期望，给您添了那么多的麻烦。爵爷对我们罗家的大恩大德，我罗成人，我罗成人这辈子永生难忘。我真想把你剁了。绝绝息怒，绝息怒，绝！把你绑起来，游街示众，那是丢我的脸；把你抢回来，还是丢我的脸。我这个侯爵之尊，光天化日之下去县衙抢人，抢回来的都是一群流氓。你这个混蛋，陷我于不仁不义，让天下人笑话。绝！李秀人真的是错了。哎呀，爵爷息怒，来来来，您先坐。爵爷，千错万错都是我哥哥的错，让他以后注意就是了。妾身啊，原本是想，您只是随便派几个兵到街市上走一遭，把人救回来就是了。也没想到，怎么您就亲自出马了？你懂个屁！为了这件事，老子舍下面子，请道童吃饭，还请那个徐本来作陪。那家伙一点面子都不给，老子才亲自出马，不然这件事情不会变成这个样子。这个番禺知县胆子也太大了，卑妾不懂你们官场上的事，但是妾身想啊，这个知县不但顽固，而且狡猾。他呀，正是利用了爵爷您地位显赫又爱惜名声，才有意做出此等惊世骇俗之举。哎，沽名钓誉的，还以为爵爷您奈何不了他呢。嗯嗯，你给我闭嘴！今日之事，我已经吃了大亏。表面上，我
我是抖着威风胜利回朝，实际上我是做了你们一伙流氓的班头，成了下三滥，成了下九流。滚，给我滚！徐大人，朱将军亲自出马，一点不错。听说带了三十多个人。哎<笑>，失策，失策呀！授人以柄，乱了法度。<笑>朱将军可不管这些，行伍出身的人。不过我看也好。事情总要有个了结。罗成仁这些人让道童关着怎么办呢？说不定事情还会闹大，抢走了道童反而没有责任，而朱将军那边自然也不愿意再声张。也许还是这样为好。你以为事儿就完了？道童会找到我这儿来，罗成仁。迟早也会回番禺的，哼！那如何收场呢？坐。啊。收不了场了。哼哼。本官还真没看出来，道童啊，道童，还真成个人物了。大老爷，去见徐大人无妨，看看他怎么说。但是兵马司，您绝不能去。朱将军正在气头上，您亲自送上门去，那是凶多吉少啊！竟然敢在光天化日之下，公然到县衙来抢人犯，这事儿，本县能置之不理吗？我倒是觉得呀、啊，他抢就抢了，罪犯。公开窝藏在兵马司，谁难受啊？他要是一直把人犯窝藏到底也就算了。可你想一想，他要是现在把人犯放了，咱们是抓还是不抓？哎呀，这倒也是，抓吧，火上浇油；不抓吧，甘拜下风。哎，大老爷，嗯，那您的意思是？徐白，你立刻向吏部呈报，一定要吏部把道童这个家伙撤掉。卑职可以考虑，但现在刚刚考核过不久，又提出这样的呈文，吏部恐怕是不会高兴的。管他高兴不高兴，他是你的属下，不听你的话就让他滚蛋。如要撤换他。一定要经过陛下，没有充足的理由，这事儿恐怕不那么好办。用什么理由是你的事。不管用什么理由，朝廷上都会派人来核查，到时会面见道童本人，正好给了道童，让他说明一切的机会。这样，事情会不会搞得更复杂了？朱将军。以末将看，这件事也好办，把罗成仁等放回去，看道童怎么办。他没办法了，也就栽了。罗成仁会令他寝食不宁，坐卧不安，道童迟早会自动辞职。这么做，岂不是更加简单？嗯，这办法不错，那就把罗成仁放回番禺，比我们出面还要强。禀报朱将军，番禺知县道童求见。什么？他胆敢找到我这儿来？他已经来了。把他叫进来。遵命。我正要叫去他。呃，卑职要不要回避？回避个屁！哼
卑职道童，拜见朱将军、徐大人、严将军。你来干什么？卑职听说，朱将军亲自率人到我县衙，将罗成仁等罪犯夺走了。卑职不敢相信，特来求证。人是老子带人抢走的，你想怎么样？若真是如此，卑职认为这中间误会很深。卑职愿意向朱将军再做解释。罗成仁等人危害地方，作恶多端，民愤极大，理应依法严办。请朱将军能够将此人犯归还本县处置，以消民怨，让卑职维护地方治安。你算个什么东西？敢在太岁头上动土！老子就要把罗成仁放回番禺，我看你该怎么样！若朱将军真敢如此做，本县十分赞成。因为此事本与朱将军无关嘛。大同，你敢动罗成仁一根汗毛，朱将军绝不饶你！哼！还请二位将军谅解，卑职身在任上，职责难以推卸。卑职也相信二位将军希望看到番禺地方百业兴旺、民心安定。卑职所为，也只是为了这个。道童啊，你也太让本官失望了。如果你觉得这个县令不好当，你可以辞职，本官报吏部核准。来年。卑职若再去京城接受圣上考核，仍给评为平常的话，卑职愿立即辞职。倘若卑职现在辞职的话，只会在百姓中落下笑柄。有负皇恩，卑职不敢。哼！来人，在在，把他赶走。是。卑职自己会走。反正我该说的都说了，我真担心他们把您关起来呀。关倒是没关，倒是把我给赶出来了。那下一步如何？张贴告示，通缉罗成仁等人，让他们不敢再回番禺。好。咱们县衙嘛，真有气魄，罗成仁都敢通缉，这下好了，我看罗成仁还敢不敢回来？道老爷这回真是豁出去了，这哪是通缉罗成仁呢？朱亮总知道了还得了？那怕什么？道老爷站在理上啊，是不是？要我说，罗成仁就待在广州，甭回来了，让咱们大家也过上几天安生日子，对不对啊？对对对，再怎么说，咱道老爷有种，敢替咱们老百姓撑腰，连朱亮祖都敢得罪啊！启奏陛下，我等七人联兵一本奏章上奏，传过来。是。说吧，臣等认为云南梁王至今不肯归顺，我朝宽大，陛下以仁慈为怀，多次前往使者说服，以免动干戈。而梁王始终不为所动，实在令人忍无可忍。臣等希望陛下早下决心，及早南征，统一全国。朕最近也在考虑这个事情。朱将军，这个办法好，想得绝妙啊！嗯。道童这个家伙真是把我气昏头了，对付这么个小臭臭，老子也真是太认真了。是啊，过去哪有人敢这么冒犯将军呢？这冷不丁出来一个，还真让人有点摸不着头脑。嗯，这个办法好。皇上能听谁的？老子带兵打仗，连这点办法都没有，略施小计。
方才，朱将军讲了，近来顾炎残匪活动猖獗，大有卷土重来之势。各府、县必须积极配合当地驻军，严加戒备，切切不可松懈。遵命。严将军，那个姓道的残匪最近在哪一带活动啊？回将军，道源残匪。最近流窜到番禺、顺德一带，肯定吗？肯定，刚接到探马报告，只是不知道他们具体藏匿在什么地方。番禺知县道童来了没有？卑职在。你知不知道此事？回朱将军，卑职刚听说此事，已经派专人前去深入调查，一有线索。会立刻禀报朱将军。道元残匪为什么会躲到你那一带？卑职以为，这个道元残匪最近流窜至番禺、顺德一带，肯定是已经走投无路了吧？哼！走投无路就可以去番禺吗？卑职相信，道元残匪在番禺也绝无立足之地。恐怕他们觉得留在番禺比较安全吧。卑职不明白朱将军的意思。难道你不是援救臣吗？卑职确为援救臣，但是与那顾元残匪毫无关系。卑职只忠于当今圣上。忠于我大明朝廷，所以朝廷才会委派卑职前来担任县职。你姓道，道元也姓道，你们都是援救臣，难道你们不认识吗？道童与那道元毫无关系，也从来没见过他，还敢否认？我，来人，在。将道童拖下去，重打五十大板。你这儿，朱将军，走走、哎。是否可以饶过他这一次？带卑职，将他带回严家训斥。那是你的事，对道童这种人不可不防。学他，他就是你们的下场。卑职不敢。哼。道童，道童。伤好点了吗？好多了，大家都散一散吧。啊，大老爷还能升堂吗？能升堂，大家都放心，大老爷呀、啊，还是我们的知县
，这是我们三户人家凑他，老母鸡炖的汤，东西拿不出手，是个心意吧？不行啊，大老爷吩咐我们，乡亲们送的任何东西都不能接。谢谢您，您还是先拿回去吧。王衙役，我姓杨，也许你也听说过，这是我家的祖传药丸，专治跌打损伤的。你呀、啊，让他吃点会好的快一些。这你就收下吧，杨大夫的药名不虚传，吃了肯定管用，你就收下吧。收下吧，收下吧，收下吧，你就收下吧。你看看，真是气人！哎呦哎呦，您看您看，老爷，别动别动，小心您的伤啊！哎呀，老爷，啊，这个事儿呀，您也别太操心了。身体要紧呐、啊，说不定啊，什么时候风向就转了。外头的议论怎么样啊？来看您的老百姓啊，都有上百人了。身为父母官，就是得替老百姓做事啊。朱亮祖这个人呐、啊，心狠手辣，他要想整你，什么都干得出来。我要是真的豁出命去了，你看他怕不怕？他到底不是皇上。不过，罗成仁这两天可能就要回番禺了。那个通缉令还贴着呢。要不然，把他给接下来吧。为什么要接下来？接下来，就是为了避免暂时的冲突啊。他回番禺，您碰着了，能不抓吗？一抓人就出事儿。老爷。我觉得这个事儿要从长计议啊！不行不行，没有我的命令，谁都不准接这个通缉令。罗成仁只要一回潘邑，立刻就逮捕，除非朱亮祖派兵把我的县衙门给占领了。哎呀，老爷，您这样会出大事的。嗯，怕出大事了，只能是他们。呃，徐大人，呃，徐大人，我别动，别动。呃，徐大人，您怎么来？有事前往大港，顺便来看看你。哎呀，真是让人放心不下呀！徐大人，您快，您快坐，就是不肯听我的话。徐大人。不是卑职不肯听您的话，可是卑职。好了，别说了，这我都知道。怎么，你真的要硬抗下去吗？来的路上，我看那城墙上还贴着通缉令，可我县衙的政令不能朝令夕改吧？那你打算怎么办？我没有选择，只有跟他们抗争到底了。河北，拧得过大腿吗？就没别的办法吗？哎，徐大人，那你还有什么办法吗？问我，不好办呐。在广东，你也知道，本官不过是个傀儡。哼。那徐大人，卑职。直接去呈报皇上，你觉得陛下会支持卑职吗？徐大人，这儿没有外人，您不妨直说。哦，呃，你先出去，先出去啊。事情已经闹到这一步，本官也确实看出你是个耿介之士。有话就直说了，不可外传。这徐大人，您放心。朱将军在广东的所作所为，确实过分了一些。本官又不是个糊涂虫，怎么会没有观感？但是说实话，就凭你想扳倒朱将军。那是匹夫汉术一般呐、啊，啊！所以本官
，一直不鼓励你与朱将军发生冲突。这是本官对你一片爱护之意，卑职相当理解。嗯，当然了，当今陛下对腐败深恶痛绝。连自己的侄子都敢杀，哼！我看这倒是你的一点希望。要是连这点希望都没有了，那你就死定了。徐大人，那你的意思是说值得一试了？不过，你不要指望通过正当的途径去告朱将军。布政使司不会为你转呈，也不会为你说一句话。这其中的道理，你应当清楚。徐大人，那我如果直接向皇上呈奏弹章呢？哎，也没那么简单。陛下呀，毕竟只有一双眼睛，一对耳朵，他凭什么就相信你的一面之词呢？而朱将军深得陛下的信任。陛下身边又有一批与朱将军投合的人，你想，这陛下愿意听谁的？哎，实话讲，就广东的形势而言，本官也是积虑已久啊，生怕有朝一日朝廷上知晓，怪罪下来。本官是有口难言，因此，本官是挤上京师，去寻找京师的同僚好友，私下探寻，意在摸清陛下的真实意图。结果怎么样？唉，莫衷一是啊。有的说。陛下迟早会对这些为非作歹的功臣下手。颁布申诫公侯榜，就是一个明显的征兆。可也有人说，陛下暂时还下不了这样的决心，因为那些功臣勋贵啊，一荣俱荣，一损俱损，牵一发而动全身。陛下也只得隐忍呐。可是徐大人，卑职在京城的时候，亲耳听见陛下他要严惩那些不法之徒，他的态度很坚决的。<笑>你可别太书生气了。陛下不这么说，又能怎么说呢？嗯？他能说，对那些功臣勋贵。网开一面吗？那此路又不通了。我只能说，希望还是有的，但微乎其微。哼，卑职早已无所谓希望，所以卑职情愿一试。本官知道你就会这么想。本官今天到这儿来。一是不忍心看到你这种悲惨境遇，二是要告诉你一个新的机会。什么机会？陛下近日要到广东巡视。真的？啊！哎哎哎！此消息可千万不能外传、啊啊。一旦传了出去，你我二人头颅难保啊！啊！徐大人，您请绝对放心。绝对放心，陛下此次出巡，到底出于什么目的，本官尚不知晓。但是这个机会对于你来说可是千载难逢啊！您的您的意思，是卑职可以直接面见陛下，跟他陈述一切事实？这个，本官不参与意见，自己决定。但是你想。陛下到广东视察，总要找一两个州县来巡视一下。你
如果能够让皇上亲临潘玉视察，那你可就有救了。是啊，潘玉每个老百姓都能替卑职作证的。也只有这样，我们才能让陛下了解我们广东的真实情况，不受那些官员的蒙蔽。至于日后，陛下如何抉择，那就由不得咱们了。嗯。哎哎哎，哎，哎，哎，徐大人，卑职生生死死感激您的提示。哎呀，大可不必，本官能够告诉你这些，也是担当了相当大的风险的。来来，起来，起来。徐大人，卑职在此，无论长恭与否，绝对不会提及你一个字。这点本官相信，否则我也不会来的。哦，对了，马上下命令，去把那些通缉令通通撕掉。为什么？你想啊，本官来你处，再保密，那朱将军也会知道。那时我就好说，我来这是平息事态呀、啊，命你取消通缉令，对不对？嗯，这样做可以使朱将军减少对你的记恨，也省得他跑到陛下那儿告你的刁状。再者，啊，你也给我一点回旋的余地。我就暂时把那些告示撕下来，但是绝不等同于取消此通缉啊！<笑>这你依势而定啊！不过你要记住，没有陛下的支持，通缉令如同一张废纸。嗯凡内外各位指挥、千户、百户，并总旗、小旗等，不得于私下或明白接受公侯所与宝钞、金银、缎匹、衣服、粮米、钱物等。若受者，军官杖一百，罢职，发边远充军，总旗、小旗同罪。好了，今天就念到这里吧。遵命。念了很多遍了，刻在这个铁板上的条文，希望诸位爱卿都能牢记在心。嗯、都站好了。全都看着我！你们愿意伺候本将军吗？嗯。你出来。想伺候本将军还配不上？来人！将军，把他弄走。是，走。站走。将军，要不要先把他关起来？关起来干什么？用不上就扔到井里面。哎，是。都记住了，伺候朱将军，一定要乖乖的。伺候好了，马上送你们回家。伺候的不好，哼，一样的下场
父皇，攻打云南之事已经确定了吗？朕已决定积极筹备。父皇决定派谁去呢？广东朱亮祖可以担当此任。朱亮祖，这个人怎么样？忠臣。自从他跟了朕之后，忠心耿耿，绝无二心。太湖一战，他被张士诚抓到过，百般利诱。劝他投降，他是抵死不从，宁可把大牢坐穿了，有种。哼，这个人好像很粗啊。朕喜欢粗人，粗人好打交道，一眼就能看清他们的肚肠，喜怒哀乐都摆在脸上，不必太多防范之心。不像某些人呐、啊，尽喜欢在肚子里面做文章啊，这种人反而要小心了。朱亮祖粗中带细，恰恰可以担当此人。可是有传言说，朱亮祖在广东非常霸道，兵马司危害地方啊！唉，这些勋臣呐、啊，多多少少吧，看大姐如何了。